വാർത്തകൾ വിശദമായി മലയാളി അത്ലറ്റ് ജിൻസൺ ജോൺസണ് അർജുന അവാർഡ് കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിൽ സ്വർണവും എണ്ണൂറ് മീറ്ററിൽ വെള്ളിയും നേടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ജിൻസനെ തേടി അർജുന അവാർഡ് എത്തിയത് കോഴിക്കോട് ചക്കിട്ടപ്പാറ സ്വദേശിയാണ് ജിൻസൺ അതേസമയം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോഹ്ലിയെയും വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റർ മീരാബായ് ചാനുവിനെയും ഉന്നത കായിക പുരസ്കാരമായ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ ഡെക്നയ്ക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തു അർജുന അവാർഡിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത മലയാളി അത്ലറ്റ് ജിൻസൺ ജോൺസന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് ആ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഏതൊരു കായിക താരത്തിന്റെയും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ലക്ഷ്യമാണ് ഒളിമ്പിക്സ് ആയാലും അർജുന അവാർഡ് ആയാലും അപ്പം അർജുന അവാർഡ് ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇന്ന് ഇന്നാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ത്രില്ലായി ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ സാലറി ചലഞ്ചിലുള്ള ഹൈക്കോടതി പരാമർശം സർക്കാരിനെതിരല്ല സർക്കാർ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതിയും ആവർത്തിച്ചത് സർക്കാർ ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർബന്ധ പിരിവും നടത്തുന്നില്ല ചില മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്നു മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സംഭാവനയാണ് ജനങ്ങൾ നൽകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്ത സാലറി ചലഞ്ചിനെ നിർബന്ധിത പിരിവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യാപകമായ പ്രചരണമാണ് പ്രതിപക്ഷവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില പ്രതിപക്ഷ സർവീസ് സംഘടനകൾ നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം ഈ ഒരു സാലറി ചലഞ്ചിനെ പ്രതിപക്ഷം തുടർച്ചയായി നിർബന്ധിത പിരിവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ഒരു നിർബന്ധവും ഗവൺമെന്റ് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർബന്ധ പിരിവും നടത്തുന്നില്ല നല്ല മനസ്സ് ശുദ്ധ മനസ്സ് മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ എല്ലാവരും ഈ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനകൾ തരികയാണ് അത് കേരളത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിൽ രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ല മതവും ഇല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കേരളത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ ഉള്ള് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സഹായം നൽകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നിർബന്ധ പിരിവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ഇവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ തിരുതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ജീവനക്കാരെ നൽകിയ ഒരു ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കണം നിർബന്ധിത പിരിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പലരും അതിന് സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഒരു പരാമർശമായി വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ എത്രയോ ദിവസമായി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രസ് മീറ്റിലൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു നിർബന്ധ പിരിവും ഇല്ല ഒരാളെ പേരിലും ഒരു സമ്മർദ്ദവും ഇല്ല നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തരിക നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുക വെറുതെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യം പറയുക ഇതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രവണത ചില മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് അത് ദുഃഖമാണ് ശരിയായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ എൻ്റെ യോഗങ്ങളിൽ മിനിഞ്ഞാന്ന് തിരുവനന്തപുരം നമ്മുടെ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനം ഒക്കെ ഞാനിത് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഇവിടെ ഒരു നിർബന്ധ പിരിവില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തരുന്നവരെ തരാതിരിപ്പിക്കാൻ എങ്കിൽ അവരോട് ജനങ്ങൾ മറുപടി പറയും സർക്കാർ വളരെ സദുദ്ദേശത്തോടു കൂടി എടുത്ത ഈ തീരുമാനത്തെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷവും ചില മാധ്യമങ്ങളും ചേർന്ന് എന്നാണ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കിയത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ജയൻ കല്ലാശ്ശേരിക്കൊപ്പം എം സന്തോഷ് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ നിർബന്ധിത പിരിവ് പാടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർബന്ധിത പിരിവ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് നിർബന്ധിത പിരിവിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉത്തരവിനെതിരെ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതി ഈ തീരുമാനം അറിയിച്ചത് ബാർ കോഴക്കേസിൽ കെ എം മാണി കുറ്റവിമുക്തനാകുമോ എന്ന് നാളെ അറിയാം മാണിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ കക്ഷികൾ കൊടുത്ത തടസ്സവാദത്തിന്മേൽ വാദം പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ് തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് പ്രത്യേക കോടതി വിധി പറയുന്നത് നിലവാരമില്ലാത്ത ബാറുകൾ തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാർ ഉടമകളിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപ കൈപ്പറ്റി എന്നാണ് പരാതിക്കാരനായ ബിജു രമേഷിന്റെ ആരോപണം കെ എം മാണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് നിർണായകമായ ദിവസമായിരിക്കും നാളെ കെ എം മാണിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് കോടതി അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രകമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് തുറപ്പ് കെ എം മാണിക്ക് ബാർ ഉടമകൾ പണം കൈമാറ്റം ചെയ്തു എന്നതിന് തെളിവുകളില്ലെന്നാണ് രണ്ട് തവണത്തെ അന്വേഷണത്തിലും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വിജിലൻസ് തന്നെ ഹാജരാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ കെ എം മാണിയെ പ്രതിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നും
വിജിലൻസ് കെ മാണിയെ പ്രതിയാക്കി എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം നടനും സംവിധായകനുമായ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു അന്തരിച്ചു അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം മസ്തിഷ്ക ആഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഏതാനും നാളുകളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു സംസ്കാരം പിന്നീട് ജന്മനാടായ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഓമല്ലൂരിൽ നടക്കും കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലുണ്ടായ മസ്തിഷ്കാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ രാജു ചികിത്സയിലായിരുന്നു മസ്ക്കറ്റിലെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം കൊച്ചിയിലെത്തി ചികിത്സ തുടർന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനിടെ ഇന്ന് രാവിലെ കൊച്ചി പാലാരിവട്ടം ആലിൻജോട്ടിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ വച്ച് രോഗമൂർച്ഛിച്ച് മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു ഭാര്യ പ്രമീളയും മറ്റു ബന്ധുക്കളും മരണസമയത്ത് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നു മൃതദേഹം കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏകമകൻ രവിരാജ് വിദേശത്തായതിനാൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷമാകും സംസ്കാരം നടക്കുക ജന്മനാടായ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഓമല്ലൂരിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന്റെ മരണവിവരമറിഞ്ഞ് സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരടക്കം ഒട്ടേറെ പേർ വീട്ടിലും ആശുപത്രിയിലും എത്തിയിരുന്നു നടൻ മമ്മൂട്ടി ആശുപത്രിയിലെത്തി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ താരസംഘടനയായ അമ്മ അനുശോചിച്ചു അമ്മയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ക്യാപ്റ്റൻ രാജു സജീവമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണം ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണെന്നും അമ്മ പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാലും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബുവും അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കലാ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അനുശോചിച്ചു വില്ലൻ വേഷങ്ങൾക്ക് പുതുമാനം നൽകിയ കലാകാരനായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണം ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുശോചിച്ചു നടൻ ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സിനിമാ രംഗത്തെയും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെയും നിരവധി പേരാണ് അനുശോചനം അർപ്പിച്ചത് വില്ലൻ വേഷങ്ങൾക്ക് പുതുമാനം നൽകിയ കലാകാരനായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവെന്നും വിവിധ ഭാഷകളിലായി നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുശോചിച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന്റെ വിയോഗം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തീരാ നഷ്ടമാണെന്ന് നടൻ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു തൊഴിലിനോടും സൌഹൃദങ്ങളോടും ഏറെ ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു ആശുപത്രിയിലെത്തി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നഷ്ടം തന്നെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടത്തിലും പൊതുവേ സിനിമ പ്രേക്ഷകന്റെ വിഷമത്തിലും ഒക്കെ ഞാനൊരു ഭാഗമായി തനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവെന്നും നടനെന്ന നിലയിലും വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും പ്രത്യേകതയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും നടൻ മോഹൻലാൽ പ്രതികരിച്ചു വില്ലൻ വേഷങ്ങൾക്ക് പുതിയ മാനം നൽകിയ ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന്റെ വിയോഗം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തീരാ നഷ്ടമെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ക്യാപ്റ്റൻ രാജു ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം മലയാള സിനിമയുടെ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ മുഖം കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്നാൽ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു എന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സിനിമാ രംഗത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നഷ്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശ്രീ ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന്റെ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇരയാക്കപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രിയുടെ സഹോദരിയും നിരാഹാര സമരത്തിൽ ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുവരെ നിരാഹാര സമരം തുടരുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അതേസമയം ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിൽ അഞ്ച് കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തിവരുന്ന സമരം പത്താം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കേരളത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ കന്യാസ്ത്രീക്ക് പിന്തുണയുമായി ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിൽ തുടരുന്ന സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയാണ് റിലേ നിരാഹാരത്തോടൊപ്പം ഇരയാക്കപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീയുടെ സഹോദരിയും ഇന്നു മുതൽ നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങി ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുവരെ നിരാഹാര സമരം തുടരാനാണ് തീരുമാനം ഇന്ന് മുതൽ സഹോദരിയായ ഞാൻ അവളെ അമ്മയെ പോലെ വളർത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവകടം ഒത്തിരി വിഷമമുണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിരാഹാരം സമരം തുടങ്ങുകയാണ് ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയും ഈ നിരാഹാരം തുടരും സമരം ചെയ്യുന്ന അ
കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്ക് കോമുളകൽ രാജിവെച്ചു രാജികത്ത് വത്തിക്കാന്റെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാനപതി അപ്പോസ്തലിക് ന്യൂൻഷോയ്ക്ക് കൈമാറി കേസിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണം എന്നതിനാൽ സ്ഥാനം മുഴിയാൻ അനുവദിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്രാങ്ക് കോമുളയ്ക്കൽ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജലന്ധർ രൂപത സ്ഥിരീകരിച്ചു അതേസമയം ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്ക് കോമുളയ്ക്കൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ നൽകിയേക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് വിജയ് ഭാനു മുഖേനയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത് മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസിലെ കന്യാസ്ത്രീയെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനിരിക്കെയാണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ രാജിവെച്ചത് രാജിക്കത്ത് വത്തിക്കാനിലെ സ്ഥാനപതിയായ അപ്പോസ്ലിക് നൂൺഷോ വഴി മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് കൈമാറി പതിനാറാം തീയതിയാണ് രാജിക്കത്ത് നൽകിയത് രാജി സ്വീകരിക്കുന്ന മാർപ്പാപ്പ രൂപതാ ഭരണത്തിനായി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നതാണ് ഇനിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ രാജിക്കത്ത് ജലന്ധർ രൂപത സ്ഥിരീകരിച്ചു ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ കേസിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനും സമയം ചെലവഴിക്കാനും ഭരണ ചുമതലയിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി വിട്ടു നിൽക്കുന്നതായി അറിയിച്ച് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജലന്ധർ രൂപത പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി കേസിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി കേരളത്തിലേക്ക് പല പ്രാവശ്യം പോകേണ്ടി വരും സ്ഥാനമൊഴിയുവാനുള്ള അനുവാദം എത്രയും വേഗം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ജലന്ധർ രൂപത വക്താവ് പീറ്റർ കാവും പുറത്തറിയിച്ചു കേസിന്റെ കുരുക്കുമുറുകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ രാജി ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നോട്ടീസ് ലഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭരണപരമായ ചുമതലകൾ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ മൂന്നംഗ സമിതിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു ബിഷപ്പ് എന്ന സ്ഥാനമില്ലാതെയാകും ഇനി കേരള പോലീസിന് മുമ്പിൽ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ഹാജരാവുക ദില്ലിയിൽ നിന്നും സന്തോഷ് സർലിംഗ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കി പോലീസ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലേറെ പേരുടെ മൊഴികൾ പരിശോധിച്ചാണ് ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കുന്നത് മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികളിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം വൈക്കം ഡി എസ് പി ഓഫീസ് ഏറ്റുമാനൂർ ആധുനിക ചോദ്യം ചെയ്യൽ കേന്ദ്രം പോലീസ് ക്ലബ്ബ് എന്നീ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നിലവിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പരിഗണിക്കുന്നത് ആദ്യ ദിനം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വൈക്കം ഡി എസ് പിയും തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഐ ജി എന്നിവർ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് നേതൃത്വം നൽകും പത്തൊൻപതിന് തന്നെ കേരളത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ബിഷപ്പ് എത്തുമെന്ന് പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് മുൻപായി കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴിയിൽ പോലീസ് വ്യക്തത വരുത്തി കഴിഞ്ഞു ബിഷപ്പിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിവ് ശേഖരണത്തിനായി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ ഇടവേള എടുത്തേക്കും ജലന്ധറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമേ അറസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകൂ അതിനിടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഷപ്പിന്റെ ബന്ധുക്കൾ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ വിജയ് ഭാനുവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കുന്നതിന് ഹർജി നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചും ആലോചനയുണ്ട് ടി പി പ്രശാന്ത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഡിസംബറിൽ ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ നടത്താൻ മാനുവൽ കമ്മിറ്റി യോഗ തീരുമാനം എൽ പി യു പി തല മത്സരം സ്കൂൾ തലത്തിൽ അവസാനിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റും മാത്രമാകും നൽകുക കലാ കായിക ശാസ്ത്രമേളകളുടെ തീയതി നാളെ ചേരുന്ന ക്യു ഐ പി യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കും ഈ വർഷത്തെ സ്കൂൾ മേളകൾ പൂർണമായും ആഘോഷവും ആർഭാടവും ഒഴിവാക്കി നടത്താൻ സർക്കാർ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ചേർന്ന കലോത്സവ മാനുവൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഡിസംബറിൽ ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴയിൽ ഡിസംബറിൽ തന്നെ ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന കലോത്സവം നടക്കും ഈ വർഷത്തെ കലോത്സവത്തിൽ എൽ പി യു പി തല കലോത്സവം സ്കൂൾ തലത്തിൽ അവസാനിക്കും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉദ്ഘാടന സമാപന സമ്മേളനങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കും ചെലവ് ചുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതിൽ പന്തലുണ്ടാവില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വലിയ പന്തല് എന്ന രീതിയിൽ ഒരാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പന്തലുണ്ടാവില്ല ചെലവ് ചുരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന വ്യക്തിഗത ട്രോഫികൾ ഒഴിവാക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റും മാത്രമാകും നൽകുക രാത്രികാല മത്സരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതും സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മേളകളുടെയും ഭക്ഷണ ചുമതല കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്കാണ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ കലോത്സവം മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം ഒക്ടോബറിൽ കൊല്ലത്തും ശാസ്ത്രോത്സവം നവം
വീണ്ടും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ ലയിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദേന ബാങ്ക് വിജയ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ എന്നീ ബാങ്കുകളെ ലയിപ്പിച്ച് ഒന്നാക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ദില്ലിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു എസ് ബി ലയനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രണ്ടാംഘട്ട ബാങ്ക് ലയനവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് ചേരുന്നുണ്ട് സന്തോഷ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ ലയനത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ലയനമാകുകയില്ലേ ഈ മൂന്ന് ബാങ്കുകളുടെ ലയനം എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ഈ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ കിട്ടാക്കടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാങ്ക് ലയനവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഒന്നാംഘട്ട ബാങ്ക് ലയനമായിരുന്നു എസ് ബി ടി അടക്കമുള്ളവ എസ് ബി ഐയിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാംഘട്ട ബാങ്ക് ലയനമാണ് ഇന്ന് അല്പസമയം മുമ്പ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഡൽഹിയിൽ വിളിച്ചു വാർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മൂന്ന് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളായ ദേന ബാങ്ക് വിജയ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഇത് മൂന്നിനെയും ലയിപ്പിക്കും ഇത് മൂന്നിനെയും ലയിപ്പിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ബാങ്ക് ആയിരിക്കും രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ബാങ്ക് എന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നു കാരണം മൂന്ന് ബാങ്കുകളെ ലയിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി ഈ ബാങ്കുകൾക്കുണ്ടാകും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ബാങ്കുകളെ ലയിപ്പിക്കുമെങ്കിലും മൂന്നും സ്വതന്ത്രമായ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക പിന്നീട് പതുക്കെ ആയിരിക്കും ലയനം പൂർണ്ണമാവുക ഏകദേശം എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ജീവനക്കാരുണ്ട് മൂന്ന് ബാങ്കുകളുമായി ഇവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് മൂന്ന് ബാങ്കുകളുമായി ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ കുറച്ചുകൂടി അഴുത്തിലെത്താൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പങ്